চারিদিকে দুর্নীতি কোথা নেই সম্প্রীতি উত্তাল রাজনীতি বেসামাল প্রেম প্রীতি কিচ্ছু হবে না ভাই কিচ্ছু হবে না জীবনটা যেন পুরো নেগেটিভ বদলাও দৃষ্টি বদলাবে পৃথিবী সব কিছুতে থিঙ্ক পজিটিভ বি পজিটিভ থিঙ্ক পজিটিভ বি পজিটিভ থিঙ্ক পজিটিভ বি পজিটিভ শোনো হে মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব কবি চণ্ডী দাসের এই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করে সারা পৃথিবীর মানুষকে পজিটিভ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শুরু করছি এটিএন বাংলার পাক্ষিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান বি পজিটিভ আপনারা যে যেখানে বসে যে প্ল্যাটফর্মে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে জানাই সাদরা মন্ত্রণ শুনেছি সৃষ্টিকর্তা আমাদের একটি মুখ দিয়েছেন আর দুটি কান দিয়েছেন যাতে আমরা বেশি করে শুনি আর কম করে বলি এই বেশি করে শোনাটা পজিটিভ হলেও অন্যের কথায় কান দেওয়া কিন্তু একদমই নেগেটিভ যায় আরে চেহারায় কি সব কোয়ালিটি আর বুদ্ধি থাকলে তুমি অল্প দিনেই সাইন করে ফেলবা আপনি যদি আমার পাশে থাকেন আমি সব পারব আরে পাশে থাকবো মানে আমি তো সারা জীবনের জন্য তোমার হয়ে যাব সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বাসা থেকে বের হয়েছি কি কোন আর শোনো আজ থেকে আর কোনো আপনি নয় এখন থেকে শুধু তুমি আর তুমি তুমি তো আমিও কইতে চাই কিন্তু সাহস পাই না আর কি যে বলো না আর তো একটু সময় এরপর আর কোনো ভয় নয় সোজা বিয়েটা করে বাবা মায়ের কাছে চলে যাবো এই অবস্থায় বিয়ে একটু সাজগুজু করতাম না সব হবে যান আগে বিয়েটা তো করি তারপর সব ঝামেলা মিটে গেলে সব করবো আচ্ছা আয় মামা আপনি থামেন মামা আপনি থামেন মানে কি এতক্ষণ ধরে তুমি তুমি কই এখন আমার হঠাৎ আপনি কেন মানে আপনাকে তুমি বলতে যাবো কেন মারে এতক্ষণ ধরে করেন না আমারে ভালোবাসেন আমারে বিয়ে করতে চান হ্যাঁ হ্যাঁ পাগল নাকি নিজের দিকে দেখছো আমি তো আমার বয়ফ্রেন্ডকে বলছি কাজী অফিসের সামনে আসতে সব কথায় কান দিতে নাই বুঝছো মামা বন্ধ থাকাই ভালো আমার কপালে আবার বেশি সুখ সয় না ওই যে কথা আছে না সুখে থাকলে ভূতে কিলায় দেখছো বেটা হ্যাঁ বুদ্ধি করে এক মুরগির ফার্ম দিছিলাম মুরগির ডিমগুলো আর খালি মজুদ করে ঠুইয়া দিছি এখন খালি লাখ লাখ টাকা ইনকাম করি টাকা টা এই টাকাগুলো লই যা লোক জন আইছে দাদা কিরফান নাই আছেন আইছিলাম মুরগি ডিম কিনবার লিগা ডিম 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 মোর মোর কাছে আছে ডিম আছে দেখেই বুঝা পারছি ওই খামারটা দেখাইলাম আচ্ছা মুরগি গিলি তো মেস না দসনু তো হইছে সুন্দর না হ্যাঁ দেখ মালা সুন্দর মোর মুরগি তা মুরগি রে খিলান কি আপনি তো পোস্ট নাই ভুল করছেন আপনি জি গাইবেন মুরগি গুলা রে খাইতে দেই নাকি আপেল খাইতে দেই কমলা খাইতে দেই বার্গার খাইতে দেই পিজ্জা খাইতে দেই ড্রাগন ফল খাইতে দেই আর যে সুন্দর তো দেখতে আছেন পাল্লারে পাড়াই পেটি কিউর মেনি কিউর কোন কিউর বাদ থুই না মুরগির পিছনে মই লাখ লাখ টাকা খরচ করি প্রত্যেক রোজ হ্যাঁ ওটা তো দেখেই বুঝা পড়তাছি হাই হাই লাখ লাখ টাকা খরচ করতাছি হাই 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 তো আপনি এটা করুন সুকি কি ভাই উৎস এ উৎস কি বুঝি না ভাইয়া বুঝেন না 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 এই যে টাকা গিলি যে খরচ করতাছেন পাইছেন কইতে টাকা গিলি কালা সাদা ঢলা ফরসা না কি আপনি কোথায় গইন দাইছেন ভাই আমি ইনকাম ট্যাক্স অফিস থেকে আইছি ইনকাম ট্যাক্স অফিস হ্যাঁ দাদা আমি নিজ জায়গা থেকে আইছি মুরগি রে মই কিছু খাইতে দেই না না খাই রাই ওইটা কইলে তো আনার কামে দিব না যেটা কোয়ে ফলাইছেন ওটা তো কোয়েই ফলাইছেন অনকালকা সকাল 10 টার মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে গিয়া আপনার সমস্ত কাগজপত্র লইয়া ও ভাই 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 মুরগি রে কিছু খাই আরে কিছু খেলা চলো ও ভাই আপনি কি বোঝেন না দাদা দাদা মুরগি রে কি খায় আপনি কোন সময় বলছেন মুরগি রে আপেল কমলা খায় কোথায় কি মুরগি তো মুরগি সুন্দর তো সুন্দর হইছে মুরগি রে বিয়ে কইরলান মুরগি সুন্দর তো আমি হরমুকি কি খাওয়ান হ্যাঁ 
কি খাতি দেন মুরগি রে হাই এক করে বলছি খাইতে দেই জরিমানা ধরি রে গেছে তোমাকে মুই বলবো কি খাইতে দেই মুরগি রে কি খাইতে হ্যাঁ ওরে ভাই মুরগি রে মুই কিছু খাইতে দেই না দেয়ার মাস ধরি রে মুরগি রে মুই একটা আদার দেই নাই মুরগি আদার আদার কইরা দাপরে মরিতে যাইতাছে তাও একটা আদার দেই নাই হাত কখনো ধরি রে তো মুরগিতে পানি পানি করতাছে পানি দেন পানি দেন তাও পানি দেই নাই এই মুরগির পিছনে মুই আষ্টো আনা পয়সা খরচ করি না स्लिप <laughs> जरिमाना <laughs> তোমাকে সান্দু এমন কথা বলবো জরিমানা তো ভালো কথা মকে উল্টা টাকা দিয়ে দিই কি খাইতে দেই অবশ্যই আরে দাদু মুরগি রে মুই নিজে থেকে কিছু খাইতে দেই না প্রত্যেক রোজ ঘুমে ঘুমে উইটা মুই প্রত্যেকটা মুরগি রাতে 100 টাকা করে দিয়ে দেই মুরগিরা নিজে থেকে বাজারে যায় মন চাইলে খায় মন চাইলে খায় না মন চাইলে টাকা কাট করে তলে রেখে দেয় মন চাইলে টাকা ফেলাই দেয় ওই মুরগির খাওয়ার ব্যাপারে মুই কিছু জানি না रूपे सुस्थ अरे सब पागल मुखटारे ठीक रखे मुखटारे आथाले पाथाले चाल ना हेले सुखे थकते भूते कि लाइन भद्र व्यवहार करें तक अन्य आचरण है ठीक एम खराब व्यवहार करें तक अन्य आचरण है ठीक एम मरार संगे संगे पड़े जाती तब सब क्षेत्र मानुष आलवेज पजिटी पृथ्वी जेखनेगेटिव देखें বিষয়টারে পজিটিভে নিয়ে আসবেন দেখবেন যখন নেগেটিভ বলতে কোনো শব্দ নাই বিষয়টা আমি বুঝাইতে পারছি কাকু এই 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 কি কাকু একটা নেগেটিভ খবর আছে ওরে আল্লাহ আমি পজিটিভের সাইডে দাঁড়ানো তুই আই এই ফট করিয়া নেগেটিভের কথা কইলি এই ঘটনা কি ওরে আমরা যতই পজিটিভ বুঝান নেগেটিভ তো নেগেটিভই কি সে নেগেটিভ কি সমস্যা কি তোর 
আর সমস্যা কি কেমনে বাসবো কেমনে খাইয়ে থাকবো এই দুর্নাই এই তো চিন্তা করে কুল পাই নিতে আসি না কে তোর কি মৌহাতের সিডি আইছে না ওরে খোদা মরনের সিরিয়ালে তো ভালোই আছে লে হ্যাঁ সেই তো খারাপ অবস্থা দেশের অবস্থা দেখতে আসেন না দেশে বাজার দর দেখতে আসেন না বাজার দরে এত খারাপ বাড়ছে তাতে বাইছে তার কোনো कायदाই নাই এই कायदा কেমনে আছে কি নাই হাজারা বাজার করে আরে এই এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হ্যাঁ সবাই বোঝে আগে হস্তায় পাইয়া বস্তা বরিয়া নিয়া মাইয়ে ভোলাই খাইয়া একটা দেখো না আতির মত না একটা বাচ্চা আতি দাম বাড়লে খাইবে কম বডি ফিট থাকবে ওই জিমে যাইয়ার ব্যাম করার দরকার হবে না এমনি ঘরে বই এই বডি ফিট হই যাবে এটা কি পজিটিভ না ওরে খোদা এর মধ্যে আপনি পজিটিভ এর কি দেখলেন কি দেখি নাই হ্যাঁ তুই বুঝবি না তুই হলে জিনিস আইছো নেগেটিভ লইয়া তুই নেগেটিভ দাও নেগেটিভ দেখিস না সব পজিটিভ যা হন এখন আমি একটু কাজে আছি যাই হোক এখন শুনেন ওই যেটা বুঝাইতেছিলাম কিন্তু বুঝাইতে তো আল্লাহ নাই বাতুল লেবা সালে ও কাকু এই খারাপ সংবাদ আছে খারাপ সংবাদ একসাথে নেগেটিভ একসাথে নেগেটিভ কোনো বলে পজিটিভই নাই এই এটা একটা পজিটিভ এর সেট তুই এই ফট করিয়া নেগেটিভ এর কথা কও থাবরাই কান কোন ফাড়াই গেলাম আরে রাহে না মে থাবরা থাবরি গেছে এক কালে যুব সমাজ ধ্বংস হইয়া গেছে গেছে যুব সমাজ ধ্বংস হইয়া গেছে কি ধ্বংস হইলো কিছে এটা বুঝা ওই যুব সমাজের বেবাক ধ্বংস হই টিকটকের মধ্যে এত সমস্যা কি সমস্যা কি বলেন না টিকটক ওই লেদা বেদা বুড়া বুড়ি সবগুলা টিকটক করে ওই দাঁত পড়া বুড়িয়া গুলা হিগুলা একসাথে টিকটকের মধ্যে ঢুকছে হ্যাঁ ওই বুড়া গুলা টিকটক করে বুড়ি যায় হে বুড়িয়ারে হালাইয়া এই সংসার আদি থুইয়া ওই বুড়িয়া করে অল্পবাসী মাইয়া গো লাগে হে বুড়ি যায় আর এক জায়গা হালাইয়া তা আমি কোনো সমস্যা মনে করনা এটা তো পুরোটাই আমি দেই নাকি তুই যেটা দেখতে আসো আমি দেই ওইটা পজিটিভ হন এই টিকটক এর মাধ্যমে আমাদের দেশে কত রকমের সেলিব্রিটি হইতেছে কত স্টার বাইরে হইতে আছে এত আন্দাজ আছে এই নাটক সিনেমায় কত মাইয়ে ফলা নতুন নতুন আইতে আছে আইতে আছে কোরআন দিয়া ওই টিকটক দিয়া ও জায়গা নাচে গানে ওই গানের লিপ সিন অভিনয় এই সব করে ডিরেক্টর রাইগুলো দেখিয়া পছন্দ করিয়া নিয়ে আসে আমি এগো কাম করে টিকটকের কথা কানা বুড়ে বুড়ি যেমন তেমন আছে ওই অল্পবাসী যে সেমরিগুলো হ্যাঁ হিগুলা এরম ব্যাং স্যাং এরম গে এরম কোমর মম দুলাইয়া হিগুলা এরম হরে এ মনে আছে ওর সদ্দ গুস্তি বেবাকের মিরকি বার আম আছে যে সামরা জতা দিয়া পিডাইতে পিডাইতে টিকটক একবার সুড়াইয়া পুরোটা পজিটিভ আই যা হন যা আরে হিগুলাই তো এখন রে যাই নাটক সিনেমা করে যা দেই হন যা হিগুলারে আমনে কানলে পজিটিভ দুনয় বেবাক গেছে নেগেটিভ এর মধ্যে আমনে পজিটিভ আমনে পাঞ্জামের মধ্যে ভরিয়া লই যান না খবর লই যাইছে দেখেন কোন জিনিস আসলে ইজি ভাবে নেওয়া যায় না যেটারে পজিটিভ কম হেইরেই আইয়ে কয় নেগেটিভ কিন্তু হিসাব করে না যে কোনটা কোন হাদিয়ে কি হইতে আছে বুঝেন না এই আবার আইছো তুই আবার আইছো গা এইবার একটা পজিটিভ খবর আছে বাহ এই 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 এত গুণ বইয়া লাইনে আইছো কতই পজিটিভ খবরটা কত এই বা কাকু হ্যাঁ ওই কুত্তা তো শিন্নিতে মুখ দেছে বলছে কুত্তা শিন্নিতে মুখ দেছে এটা কি ওই যে সাসি আছে না হ্যাঁ সাসি পাশের বাড়ি সুবিদার লাগে ওই যে নাইতে বিলের মাঝে ঘুরতে দেখছি তুই হয় নিজে তো হয় নিজে তো কোন এই যে আমি তো দেখিলাম সাসির লই ঘুরতে আছে বিলের মাঝে নৌকায় নৌকায় ঘুরতে আছে হয় তুই দেখছো হয় কাকু এক কালে সব পজিটিভ ভালো খবর দেখ কাকু ফাইন খবর খুব ফাইন খবর আমি চাইতে আছি কাকু ওদিকে যান কই ওরে খোদা ওদিকে যান সাসির ওরে যাইতে আছি লাডি জানতে এই প্রোগ্রামের উপস্থাপক ওইটা যা পায় হেইডারই পজিটিভ বানায় ও পজিটিভ বানায় কা দুনিয়াতে নেগেটিভ কিছু নাই এই যে এখন আমার বউ মানসে লই আন ঘরে এটা কি আবার সহ্য হবে এখন আমি আগে ওরে পিটাই লই হেই যে বড় বড় সিদ্ধ ওর মু তাহলে ওই যাও দিকে এদিকে যাও এমন পজিটিভিটি কিন্তু আমাদের কাম্য নয় এমন পজিটিভ দেখতেও চাই না কারণ এমন পজিটিভ হচ্ছে মূলত নেগেটিভিটিরই নামান্তর তবে আমাদের সমাজে অনেক কিছু আছে পজিটিভ যা কিন্তু অনেকের কাছে ঠিক পজিটিভ লাগেও সারা পৃথিবীতে প্রযুক্তির দিক দিয়ে যে দেশ যত এগিয়ে সে দেশ তত উন্নত তত সমৃদ্ধ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিতে এগিয়েছে বাংলাদেশও বাংলাদেশ এখন অনেক ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির দিক দিয়ে উন্নত বিশ্বের কাছাকাছি পর্যায়ে রয়েছে আধুনিক বিশ্বের ডিজিটাল কার্যক্রমের এক বিশেষ দিক হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং এই মোবাইল ব্যাংকিং এখন ডিজিটাল লেনদেনের মানুষের চাহিদার সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রযুক্তির সাহায্যে স্বল্প খরচে অতি দ্রুত একজন গ্রাহক আর্থিক লেনদেনের সুবিধা পেতে পারে বাংলাদেশে দু সাল থেকে শুরু হয় মোবাইল ব্যাংকিং 
সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে এর চাহিদা গ্রাহকের দোর গোড়ায় হাতে হাতে দ্রুত লেনদেনের এই সুবিধা খুব সহজেই গ্রহণ করে এ দেশের সাধারণ মানুষ এখন সকল শ্রেণী পেশার মানুষ এতটাই ক্যাশলেস সার্ভিসের দিকে ঝুঁকেছে যে দেশের কিছু কিছু স্থানে ভিক্ষুকদেরও মোবাইল ব্যাংকিংয়ে ভিক্ষা নিতে দেখা যায় যেমন ধরুন গুলশানের অভিজাত এলাকায় ভিক্ষা করেন সত্তরোর্ধ এই নূরজাহান বেগম তিনি গুলশান দুই নম্বর থেকে এক নম্বরের মধ্যে রাস্তায় নিয়মিত ভিক্ষা করেন কেউ যদি বলে ভিক্ষা দিতে পারবো না সাথে টাকা নেই কিংবা খুচরা নেই সেক্ষেত্রে তিনি তাকে নিজের মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভিক্ষা দেওয়ার অনুরোধ করেন বিষয়টি দেখে অনেকে অবাক হয়েছেন আবার অনেকেই অ্যাপ্রিসিয়েট করে বলেছেন এটাই হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল সুবিধা থেকে কেন একজন ভিক্ষুক বঞ্চিত হবে সকল লেনদেন যখন ধীরে ধীরে ক্যাশলেস হচ্ছে সেখানে একজন ভিক্ষুক কেন পিছিয়ে থাকবে চাচা চাচি মামা মামি খালা খালু দাদা দাদি কিংবা নানা নানি এমন অনেক সম্পর্কের মতোই ঢাকা শহরে আরেকটি সম্পর্ক রয়েছে যার নাম হচ্ছে বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়া দর্শক মন্ডলী আপনারা অনেকেই জানেন যে কর্মব্যস্ত এই বিশাল ঢাকা শহরে বিশাল মহানগরে অসংখ্য মানুষ বসবাস করে যারা ঢাকার বাহির থেকে এখানে এসেছে কর্মের কারণে স্বভাবতই তারা এখানে ভাড়া থাকে আবার ঢাকা শহরে অনেক মানুষ আছে যাদের প্রধান আয়ের উৎস হচ্ছে এই বাড়ি ভাড়া দেওয়া যার ফলে দীর্ঘদিন ধরে এই মেগা সিটিতে একটি সুন্দর সম্পর্কের নাম হচ্ছে বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়া তবে এই সম্পর্কটি কখনো মধুর কখনো বা বেদনা বেধুর তবে এই দুজনেরই সম্পর্কের কিছু কিছু বিষয় কমন ঠিক এমন জামাই লিখা দিছে বাড়ি অহন ভাড়া তুলি আমি এই এলাকার মধ্যেই আমার এক নম্বর বাড়ি জামাই থাকে বিদেশ আমি দেশে করি ফুটানি টাকা গুইনা গুইনা অহন দুই হাতে চুলকানি स्वामी स्वामी मत बोका भाषा खराब नतुन की खायलस दरकार দাদা দাদির মুখ থেকে শুনেছিলাম যে তাদের বিবাহ বার্ষিকী কবে সেটি তারা জানেই না বাবা মায়ের মুখ থেকে শুনেছিলাম যে তাদের বিবাহ বার্ষিকী কবে জানে কিন্তু কখনো পালন করে না আর আমাদের যুগে এসে কি দেখছি জানেন তুমি আর আমি তুমি আর আমি উহ আমি 
এক্সাইটেড সাত মাস সংসার করে ফেলেছি তুমি খুশি আমি অনেক বেশি খুশি জান তুমি আমার জন্য এত সুন্দর আয়োজন করেছো থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ তুমি আমাকে এত ভালোবাসো আমি তোমার আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি আচ্ছা থ্যাঙ্ক ইউ জান হ্যাপি অ্যানিভার্সারি সেভেন মান্থ তুমি আর আমি তুমি আর আমি ফুদাও 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 ধরো 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 এ তোমরা এটা কি করতাছো সেভেন মান্থ অ্যানিভার্সারি ডে এই ডার তো আমি মানে বুঝলাম না বাবা আমি তোমার চাষিরে বিয়ে করছি চল্লিশ বছর আগে কবে আমার সেই অ্যানিভার্সারি ডে গেছে কিছু হিসাবও নাই অথচ কত সুখের সংসার করতেছি বাবা আর তোমরা বছর গোড়ার আগেই সাত মাসে অ্যানিভার্সারি ডে করতেছ অবাক কাণ্ড বাবা চাচা আপনি তো সেই আদি যুগের মাল রয়ে গেছেন যুগ বদলাইছে না ডিজিটাল হয়ে গেছে এই ডিজিটাল যুগে সাত মাস সংসার টিকায় রাখা এটা চারটি কানি কথা না আরে আপনি দেখেন নাই এই যে কিছুদিন আগের ঘটনা আমাকে দেশের নাম করে একজন নায়িকা সে ঢোল ডক্কর পিটাইয়া সে বিবাহ করছে এই আঠারো কোটি মানুষ কেক করে দিছে তাদের নিউজ দিয়া বিবাহের আগে বচ্চা হয়ে গেছে বিবাহের সময় তারা কি বলছে দুইজনই বলছে যে তারা দুইজন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আলাদা হবে না শুধু তাই না মৃত্যুর পরে যেন তাদের কবরটা একসাথে হয় কিন্তু কি হইল সাইন মাস পরে তাদের সারাসারি হয়ে গেল তাহলে সেই জায়গায় আমি আর আমার জান পাকি দীর্ঘ সাত মাস সংসার করে বালাইছি এটা একটা বিশাল কিছু না বেশ বেশ বাবা তোমরা যখন এই সাত মাসেই অ্যানিভার্সারি পালন করতেস তোমরা এই সাত মাস না কইরা সাত দিনে একবার অ্যানিভার্সারি পালন করো তাইলে পরে সেটা ভালো হইব আর না হইলে তুমি আর দৈনিক করতে পারো যাতে কইরা প্রতিদিন একবার কইরা স্মরণ করো যে একদিনের জায়গা দুই দিন দুই দিনের জায়গা তিন দিন তোমাকে সংসারটা টিকল তোমাকে যা জামানা আইসে বাবা যাক তোমরা থাকো তাইলে অ্যানিভার্সারি পালন করো তোমার চাষি আবার চা বানাইয়া বয়ে রয়েছে আমি সারা আসে চাও খাইব না আমি জায়গা বাবা থাকো আচ্ছা ঠিক আছে বুদ্ধিটা কিন্তু খারাপ দেয় নাই হ্যাঁ যেই জায়গায় প্রতিদিন গণ হারে সংসার বিচ্ছেদ হইতেছে সেই জায়গায় আমরা দুইজন যদি প্রতিদিন অ্যানিভার্সারি করি জিনিসটা কিন্তু মন্দ হয় না তুমি কি করবো তাইলে আসো কেক খাই পেয়ারা ডঙ্গি রাস্তাতে মানে করেন মানুষ নানান রকমের কথা বলে পুলিশে মানে গাড়িটা আটকায় গাড়ি আটকায় টাকা পয়সা নিয়ে নেয় যত টাকা সারা দিনে বাইরে হয়ে কামাই সেই টাকা মনে করেন আমার পুলিশকে দিয়ে গেলে আমার আর সংসার চলে না কোনো মতে মুন্নি সমাজের উল্টো স্রোতে চলা এক জীবন সংগ্রামী তরুণী ছোটবেলায় বাবা কোথায় হারিয়ে গেছে তা সে নিজেও জানে না ভাইয়েরা বিয়ে সাদি করে অন্যত্র চলে গেছে ঘরে অসুস্থ মা সংসার চালানোর মতো কোনো আয়ের উৎস না থাকায় শেষ পর্যন্ত তাকেই রাস্তায় নামতে হয় জীবিকার সন্ধানে এই গাড়ির জমা প্রতিদিন কত প্রতিদিন পাঁচশো টাকা জমা হ্যাঁ পাঁচ তাহলে তোমার কত টাকা ইনকাম করো ডেইলি আর কত টাকা দাও এই প্রত্যেক দিন না হইলেও আট নয়শো টাকা মানে এক হাজার টাকা ইনকাম করতেই হয় টার্গেট এটা তাহলে পাঁচশো টাকা থাকে তাহলে পাঁচশো টাকা থাকে ওইটা দিয়ে সংসার চালানো যায় কিন্তু এখন রাস্তার যে পরিস্থিতি গাড়ি ভাড়াও কম রিক্সা অনেক বাইর হয়ে গেছে আবার পুলিশে মানে ধরলে এটাতে রেকার বিল রাখে তখন মানে সংসারটা আরও কষ্ট করে রেকার বিল কত হয় রেকার বিল বারোশো টাকা আচ্ছা তাহলে মানে পুলিশ একবার ধরলে তোমাকে বারোশো টাকা দিতে হ্যাঁ বারোশো টাকা দিতে হবে বারোশো টাকা কোথেকে দিবা এখন ওইটা ওনারা সেটা জানবে না যে কোথা থেকে দিব আমি যেখান থেকে পারি সেখান থেকে চুরি করে আনতে হইলে চুরি করে আইনে দিতে হবে ওনাদের প্রথমে শুরু করে গার্মেন্টসে চাকরি কিন্তু করোনাকালীন সময়ে চলে যায় ছয় হাজার টাকা বেতনের সেই চাকরিটাও একদিকে ক্ষুধার জ্বালা অন্যদিকে মায়ের চিকিৎসা ঘর ভাড়া সব মিলিয়ে যখন চোখে অন্ধকার দেখছিল 
ঠিক তখনই শক্ত হাতে ধরে অটোরিকশার হাতল তুমি একটা যুবতী মেয়ে অটো চালাচ্ছ মানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন কি হও এলাকা হ্যাঁ অনেক মানুষে অনেক কথা বলে কিন্তু আমি কারো কথা শোনার চেষ্টা করি না কারণ নিজের বুদ্ধিতে চললে ভালো কারণ অনেক মানুষে টাকার লোভও দেখায় সেই টাকার লোভ নাই বিধায় আজকে কর্ম করতে নামছে এটাই সবসময় চিন্তা করি যে আমি মেয়ে মানুষ আমি কষ্ট করে খাবো মানুষে নানান কথা বলে এইগুলো শুনতেই হবে এটাই আমার কাছে গর্ব লাগে যে আমি আর দশটা মেয়েদের মতো না যে টাকার লোভে কারো কাছে শুয়ে পড়ি এটাই আমার কাছে ভাল লাগে যে আমি কষ্ট করে খাইতেছি পরিশ্রম করে খাইতেছি আমার আম্মুকে আমি আমার পরিশ্রমের টাকা খাওয়াইতে পারতেছি ছিছি একটা মেয়ে কিভাবে অটো চালায় লজ্জা সরমের মাথা খাইছে এমন নানা কথা চার দিক থেকে তার কারে আসতে থাকে কিন্তু মুন্নি জানে এসব কথা যারা বলে তারা কেউই তাকে একবেলা খাওয়াবে না বা মায়ের চিকিৎসাও করাবে না তাই কারো কথায় কান না দিয়ে নিজের কর্মে মনোযোগ দেয় মুন্নি আমাদের সমাজ বড় অদ্ভুত জায়গা একটি যুবতী মেয়ে সে যদি কর্ম না করে খারাপ পথে টাকা উপার্জন করত হয়তো তাকে অনেকেই বাহবা দিত আর কর্মক্ষম এই নারী পায় ভৎস না আমার জীবনটা সহজ হবে আমি একটা গাড়ি চালানো শিখতে চেয়েছিলাম যে প্রাইভেট কার চালাবো ওইটা চাকরি করব কারণ প্রাইভেট কার চালাইলে সেটাতে মনে করেন নানান মানুষের নানান কথা শুনতে হবে না অ্যাভেলেবেল মেয়েরা গাড়ি চালায় গাড়ি মানে চালানো শিখা সেটা চালাইতেছে রাস্তায় তখন কেউ কাউকে বলে না কিন্তু একটা অটো চালাইতে গেলে মানুষ নানান রকমের বাজে কথা বলে কেউ কেউ তো গালিও দেয় যারা এমন একজন নারীর কষ্টের টাকাও কেড়ে নেয় আমার জানতে ইচ্ছা করে এই ক্ষমতার অপব্যবহারের শেষ কোথায় এত টাকা দিয়ে তারা কি করবেন তারা কি জানে না এই টাকা পয়সা ক্ষমতার ডাপট কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয় দর্শক মণ্ডলী আজ আপনাদেরকে একটি সুন্দর জায়গায় নিয়ে এসেছি বলতে পারেন চির শান্তির জায়গা আপনি দেখুন না আমার চারপাশে কেমন সবাই নিশ্চিত শান্তিতে ঘুমাচ্ছে একবার ভাবুন তো আজ এখানে যারা নিশ্চিত শান্তিতে হয়ে আছে তারা ঠিক এমনই একদিন আমার মতো এই পথ ধরেই হাঁটছিল আবার সামনে এমন একদিন আসবে যখন আমরাও নিশ্চিতভাবে ঠিক এভাবে শুয়ে থাকব একবার ভাবুন তো তাই যদি হয় সত্যি কবরে যদি হয় সর্বশেষ কিংবা স্থায়ী ঠিকানা তাহলে কিসের এত অহংকার কিসের এত বাহাদুরি কেনই বা এত দালান ঘর পৃথিবী <laughs> 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 <laughs>